തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പ്രബലന ഓപ്ഷൻ A ആണ് ആൻസർ വരേണ്ടത് ഓക്കെ മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ സ്വഭാവങ്ങളുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്നത് വ്യക്തി വ്യത്യാസം വൈകല്യം പ്രതിബാധ്യത പിന്നോക്കാവസ്ഥ എന്താണ് വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ സ്വഭാവമുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എബരി മൈനീസ് യുണൈക്ക് എന്ന് അത് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നോ അതിലധികമോ ആ വ്യക്തി വ്യത്യാസമുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്നാ പറയും എന്നാ പറയുന്നത് വ്യക്തി വ്യത്യാസം എന്നാണോ വൈകല്യം എന്നാണോ പ്രതിപാദനം എന്നാണോ അതോ പിന്നോക്കാവസ്ഥ നേരിടുക എന്നാണോ എന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓരോ മനുഷ്യനും അനന്യനാണെന്ന് പറയും ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരാളുടെ കഴിവുകളോ കാഴ്ചപ്പാടുകളോ ചിന്താരീതികളോ ബുദ്ധിയോ വളർച്ചയോ വികാസം ഇതൊന്നും മറ്റൊരാളിൽ അതേ പടി കാണില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വ്യക്തി വ്യത്യാസമുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഓരോ വ്യക്തിയും ആ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആടുവരെ പോയി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഉള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് വ്യക്തി വ്യത്യാസമാണ് വൈകല്യം എന്നാന്ന് അറിയല്ലേ എന്താ വൈകല്യം എന്തെങ്കിലും ആ പ്രശ്നം നേരിടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പഠന വൈകല്യം ആകാം ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ബോഡിലെ കാൻറ്റിക്സ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആകാം അഥവാ നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസബിലിറ്റീസ് ആകാം എന്തുവാണെങ്കിലും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വൈകല്യം പിന്നെയുള്ളതാണ് പ്രതിപാദന എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവിടെ അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും ഇതാത്തില്ല പിന്നെയുള്ളത് തന്നെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ അഥവാ ആ നമ്മൾ പറയില്ല എന്താ ബിലോ പോവർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പുറകോട്ട് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വിഭാഗം അതാണ് പിന്നോക്കാവസ്ഥ അത് ഒരിക്കലും വ്യക്തി വ്യത്യാസങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ തിരിച്ചാൽ സഹായിക്കില്ല എപ്പോഴും ആ വ്യക്തി വ്യത്യാസമാണ് ആ ഒന്നും അതിലധികമുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷകളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ എ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭൂപടം നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഏതിനായിരിക്കും യുക്തി ഗണിത ബുദ്ധിക്കാണോ ദൃശ്യസ്ഥലപര ബുദ്ധിക്കാണോ പാരിസ്ഥിതിക ബുദ്ധിക്കാണോ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിക്കാണോ ഏത് ബുദ്ധിക്കാണ് ഏ ഭൂപടം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധി ഏതാണ് സി ആണോ പറഞ്ഞത് അതോ ബി ആണോ പറഞ്ഞത് ഏ ദൃശ്യസ്ഥലപരമാണോ ആ ദൃശ്യസ്ഥലപരമാണെങ്കിൽ അത് ആൻസർ കേട്ടോ കാരണം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഭൂപടം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ ഒരു ഭൂപടം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ദൃശ്യ തലപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി വേണം ഒരു സ്കെയില് ഇത്ര മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ആ നാനോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എഴുതിയാൽ അതിന് എന്താണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ദൃശ്യ തലപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു കൊച്ചിന് മാത്രമേ ഭൂപടം നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് കിട്ടിയുള്ളൂ യുക്തി കണ്ടത് ഒരു ബുദ്ധി ഇവിടെ വരുവോ വരുവോ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇന്റർവെച്ചായിട്ട് പിന്നെ വല്ലതും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യുക്തി കണ്ടുപോരമാണ് പാരിസ്ഥിതിക ബുദ്ധി എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല ഈ ഭൂപടം ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ ചിലര് ഓടി പാരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകും അതിനുള്ള കാരണം എന്നാ പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണല്ലോ ഭൂപടം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കില്ല ഇവിടെ നോക്കിയ ഭൂപടം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാ വേണ്ടത് അല്ലാതെ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാനോ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങിവരാനോ ചെടികൾ നട്ടു വളർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രകൃതിയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനോ പ്രകൃതിയെ അമ്മയെ പോലെ കാണാനോ അതൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഭൂപടം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ പാരിസ്ഥിതിക ബുദ്ധിയും വരത്തില്ല ഇനി ഭാഷാപരമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെ നമ്മുടെ എഴുത്ത് വായന ലേഖനം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എൽ എസ് ആർ ഡബ്ല്യു അല്ലെ ലേണിങ് ലിസണിങ് ആ സോറി ലേണിങ് സ്പീക്കിങ് റീഡിങ് റൈറ്റിങ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ നാല് സ്കിൽസ് ആണ് ഭാഷാപരം ബുദ്ധിക്കാത്ത വരുന്നത് ഒരിക്കലും ഭൂപടം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനകത്തുള്ള ആ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ല ഇത് ആര് കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ബുദ്ധികളെല്ലാം ആറായിരത്തി ബുദ്ധികളെല്ലാം ഏ എന്താ ആറ എന്തോ ഞാൻ കേട്ടു എന്നാ ആറായ ബുദ്ധി എം ഐ ആറ എം ഐ ആ ഹോവാർഡ് ഗാർഡർ കേട്ടോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റൻസ് ഹോവാർഡ് ഗാർഡറാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിനകത്തുള്ള ആ എട്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്
അവനവന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക ഏതാണ് ആൻസർ വരേണ്ടത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കണം അടിസ്ഥാനപരമായ സോഷ്യൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഏതാണോ മറ്റുള്ളവരെ ആത്മാർത്ഥപരമായ താല്പര്യം അതും വരാം അതൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരാം അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇത് വരുവോ പ്രമുഖവും പൂർണ്ണമായ ചോദ്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രമുഖതയും അതുപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി അതിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ലക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊരിക്കലും വരത്തില്ല പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് അവനവന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനുള്ള സൂക്ഷ്മമായ ഉൾക്കാരണം അത് നമ്മുടെ എന്താ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ എന്റേത് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇവിടെയായിരുന്നു അപ്പൊ അതും വരത്തില്ല പിന്നെ വരാൻ സാധ്യതയാണ് അവനവന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക അപ്പൊ എയോ ഡിയോ ആകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ ചേരുന്ന ഏതാന്ന് നോക്കി ആ ഡി ആ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ശരിയാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇന്നാളും പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ തൊപ്പ് കേസിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഓപ്ഷൻ തെറ്റിച്ചേ തരത്തും ആ രണ്ടെണ്ണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉത്തരം ശരിയാക്കി നിങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ചാൻസേ വരത്തും അതാണ് എന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കളിച്ചാല് നിങ്ങളിപ്പം ഒത്തിരി അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മത്തിലോട്ട് കറക്റ്റ് കൊത്താൻ പോയാലും നിങ്ങൾക്കിത് ശരിയാക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ആയിരിക്കും ഇനിയും നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉറങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും തെറ്റാന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് കൂത്താൻ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആവും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം തെറ്റാന്ന് അറിയാം ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രയായിട്ട് മാറും അമ്പത് ശതമാനമായിട്ട് മാറും കണ്ടോ അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം അപ്പം നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ മെതേഡാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തര ശരിയാനുള്ള സാധ്യതകളോടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ ആ ഡി ആണ് ഈ ഡാൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അവനവന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തൊക്കെ കാണുന്നത് അല്ലേ വെൽ അഡ്ജസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ മാല അഡ്ജസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഒക്കെ വെൽ അഡ്ജസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ആ ഞാന് ആരാണെന്ന് അവനവന്റെ കഴിവും കഴിവ് കേടുകളും തിരിച്ചറിയാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ആ നല്ല രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും ഒക്കെ അനന്തരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് സമാജവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന പരമായിട്ട് സമാജവേദനമുള്ളവർ എന്ന് പറയില്ല അഡ്ജസ്റ്റഡ് എല്ലാ കാര്യവും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോവാം അങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാജവേദനമുള്ള ആ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇത് എവിടെ പഠിച്ചതാണോ ടു ആണോ ഏ എവിടെയാ പഠിച്ചത് ആ എസ് വണ്ണിൽ കേട്ടോ സമായോജന ക്രിയാതന്ത്രങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിഷേധം ദമനം താതാത്മീകരണം വ്യക്തീകരണം അനുപൂരണം പ്രക്ഷേപണം ആ ആക്രമണം ഇതൊക്കെ ഏ ആ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ താട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അടുത്തേക്ക് പി ആശയ പറയുന്നു പഠനം നടക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് പഠിതാവിന്റെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിലൂടെയാണോ പഠനം നടക്കുന്നത് അതോ സഹപാഠികളുമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിലൂടെയാണോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണോ കൈത്താങ്ങിലൂടെയാണോ പിയാശ പറയുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ ബാക്കി അറിയുന്ന തപ്പി പോലെ പിയാശ എന്താ പറഞ്ഞത് ജീൻ പിയാശ ഇതിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് ഏ പിയാശ എ ബി സി ഡി ആലോചിക്കി ഏ ഇതിനെ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇതും പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല ഏതാ ആൻസർ വരേണ്ടത് കൈത്താങ് ആണോ കൈത്താങ് ആരുടെയാ വിൻസി ആലോചിച്ച് നോക്കി പിയാശയുടെ ആണോ കൈത്താങ്ങുമായിട്ട് വന്നത് പിയാശയാണോ കൈത്താങ്ങനോ ഞാശയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നെ ആണോ അല്ല അപ്പൊ ആരാ കൈത്താങ്ങനോ ഞാശയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് വൈകോസ്കി കേട്ടോ ലീവ് വൈകോസ്കി ആണ് ആ നമ്മുടെ കൈത്താങ് സ്കഫോൾഡിങ് അല്ലേ നമ്മുടെ പറയത്തില്ലേ എന്താണ് സെറ്റ് പി ഡി സോൺ ഓഫ് ഓക്സിമൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സി ഐ എൽ പി ഐ എൽ കറന്റ് എബിലിറ്റി ലെവലും പൊട്ടൻഷ്യൽ എബിലിറ്റി ലെവലും
assimilation, accommodation, adhuvala ne, samsthavanam, samshikaranam, schema. Dekke, idhu vaitu vandha patta da? Uddhi vaitu vandha patta da? Orkan nilai? Piyash vaitu vandha patta da? Ii vahakki gudu mee terms ok? Pre-operational stage, post-operational stage, complete operational stage. Idha ke patti ilai? Sensory motor stage. Eda indri jari vaitu, kupan vaitu, maramuin vaitu, ujari vaitu. Adha yudhe chitrishi parahani ilai. Apadha ke aradi ya? Piyash vaitu ya? Audinga mana dalam karya ini, lalu kita, ah, nama kita internal cerita dalam karya ini, lalu, kalau kita pergi ke mana, skema, awal ini accommodation, assimilation, awal ini equilibrium, dekat yang arah wakil la, arah wakil la, piasa itu wakil la, betul? Piasa. Ah, marah tu boleh la, faham? Piasa marah ni entah mana, berapa nak kita dah, audinga mana dalam perhatian kita, anak anak piasa marah itu, kaita yang beri kita itu parah itu, betul? Kaita yang arah wakil, arah wakil kaita yang. Ah, ego skit la, betul? Marah tu boleh, nak cara begini tu mil marah tu boleh, betul? Beri orang orang marah ni, mil dia mil dia marah ni, mil dia orang orang pun ni lah, adik jana, betul? Marah ni ada sahut tu, ada disturbance sahut tu, betul? Betul? Ila, ada yang mana ni? Okay, ada yang mana ni? Mantap beri tak kalah, beri pikan ni boleh kerana yang tuh marah ni macam tu lah, di di ya dah. Ada yang mana ni? Mantap beri tak kalah macam ni lo. Bilau apa yang saya lakukan di sini, apam? Apa yang pergi pikan ni begini, yang tuh marah ni macam tu lah, di di ya dah. Nampak tak? Padahal sengkiran mai perorangan melalui ambil itu perayaan semua mai perit terpedega. Entah apa itu. Awal ke cian kali ini perorangan kalau matra melalui ambil perapat terasa. Entah apa itu. Nani ayah, ega kerja ini perayaan semua mahasiswa mai perorangan melalui. Ah, C D ana, kuat dalam kerja badan cie pikir. Ada ana, ekio apa itu kami. Nalui itu lagi. Ah, option. Ah, B ya, betul. Awal ke cian kali ini perorangan kalau matra melalui. Ah, mereka, ah, prapta orang, kalau kita mereka, ah, malah motivasi ya, nak udah sini. Padu bayi, apa yang hendak dia ambil tu? Awak kerja siapa ambil tu? Nanti orang orang kan, kerja siapa yang orang orang kan? Nampak tu baju. Apa ada tu level lagi tu? Ada yang jemah, ada tu baju. Apa ada tu level lagi? Mana yang pada kerja kerja? Mana yang pada lelaki sanjir nama itu? Malah internet cerita orang utuh lupa orang lelaki sanjir nama itu. Difficult cerita orang kari nol nol. Ini mandap ada orang lupa orang kari nol nol. Karena, awak kau lagi, ah, pergi ke antara orang internet cerita level ni, naik ke orang cerita ada. Le, panggil orang orang kan malah dia nak. Cian kali ini perawatan yang kita nalgikan dah beri, kami dah mungkin boleh buat rasa macam mana orang ini, desi kita tu. Apa dah orang ini? Answer orang itu option B ya. Okay, ada option. Perawatan yang kita lihat di mana nanti, pada mana lagi lembu lalu kucing kita, ah mati kucing kita lupa masai mendi kalam, awalnya ni ah purnti agan, masai mendi kalam purnti agan, ini buat dikini ni baru ni perendah. Assistive technology, prapta dah. Adihara bodhiram, accommodation. Ada mana answer? Ada answer. Ayat itu mati kutek orang apa ini titik untuk mana? Asyik mende jei kaya orang dalam kahiri. Ayat itu pelajaran pelajaran itu bidyan dan nanti. Pelajaran bayi gelir malu kutek orang kan? Pelajaran bayi gelir malu kutek orang kan? Nampol mati kutek orang apa ini ini titik nampol jei kaya orang mana perih. Asyik teknologi mana? Prapta da mana? Adihara bodhiram mana? Accommodation mana? Ada mana? Ina tak? Asyik teknologi ni orang jangan. Asyik teknologi ni orang. Asyik teknologi ni orang ni ada. Kita ada kuttik ada. Mati itu. Kita ada kita individual ada dalam kari ni ada tu tu le. Kita individual ada dalam tuh sen tuh teringat kan tu tu le. Pangannya itu sampun kita ada ni orang ni ada. Asyik teknologi. Prapta itu orang ni ada. Kita ada common mana. Kita ada ni le. Prapta ni ada. Kita prapti ada. Kita ada ni orang ni ada. He can do it or she can do it. Paham itu idea itu selalu. Pena perikahan apa aja? Ini orang ni ada. Awak kerja perikahan, nama orang tu barang ni buat kan? Ini orang tu boleh ringkis, orang tu boleh ringkis. Pena orang tu accommodation, accommodation tu jenah. Ah, macam tu hotel tu boleh iriti kunda, beri kunda, ada pikir. Pena orang answer orang itu. Ini orang answer orang ini. Ini ada orang tu nak buat ringkis English pun ada orang tu masih lagi. Ini orang answer orang itu. Eh, ah, accommodation mana? Barang tu boleh ringkis, mana? Kamu lebih cerdik ni, ayi, orang Indonesia macam ni kerja, le, orang lu ulcer ni udah biasa, awal ni wak, orang lu Malaysia ni kerja, ni tu, komersi ni, orang lu macam ulcer ni udah biasa, kerja ni le, ni orang lu orang orang ada orang ni kerja, ulcer ni udah biasa, ni tu, apa ulcer ni udah biasa ni, ni tu orang lu dekik ni, pelajaran yang ni le, orang lu lagi le, pelajaran ni le, bina orang ni kerja, kita kerja boleh, orang lu, ah, pelajaran ni le, ah, ni tu, urik urik boleh, ni tu, kita kerja boleh, ni tu, orang lu ada pikir ni, ni tu, orang ni macam ni, inklusi education ni tu, ayi, ni tu orang ni tu. Ulcer ni dia biasa macam ni. Apa abadnya? Nama accommodation aja ni. Sesiapa yang dah nak, 
ആ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യതിയാനം നടത്തി പഠന വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കേട്ടോ മറ്റു കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന അസൈൻമെന്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നു അതേതാണ് അപ്പം ആ അക്കോമഡേഷൻ കേട്ടോ ഈ അക്കോമഡേഷൻ നമ്മുടെ പിയാഷയുടെ അക്കോമഡേഷൻ ആയിട്ട് ബുദ്ധിച്ചു പോകല്ല പിയാഷയുടെ അക്കോമഡേഷൻ അത് ബുദ്ധിയുമായിട്ട് പറഞ്ഞ അക്കോമഡേഷൻ കേട്ടോ അക്കോമഡേഷൻ അസിമുലേഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് രണ്ടും രണ്ടാ കേട്ടോ ഈ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുട്ടികളെ കൂടെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന പറഞ്ഞ പേരാണ് അക്കോമഡേഷൻ കേട്ടോ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കുട്ടികളിലെ അക്രമ സ്വഭാവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മാർഗം മറ്റ് മത്സര മേഖലയിലേക്ക് അവരുടെ ദേശത്തെ തിരിച്ചു വിടുക അക്രമ സ്വഭാവം കാണിക്കുമ്പോൾ തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകുക സൗഹാർദ്ദപരമായ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും അക്രമ സ്വഭാവങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുക ഓരോ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾക്കും പ്രായചിത്രം ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് കൂടുതൽ നല്ലത് ഏതായിരിക്കും ആ സി ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ നോക്കി ഒന്നേ നിങ്ങൾ നോക്കി മറ്റു മത്സര മേഖലയിലേക്ക് അവരുടെ ദേശത്തെ തിരിച്ചു വിടുക ഇപ്പൊ നമ്മള് അക്രമ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കൊച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കുക നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഒരു കാര്യം എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു ആ കൊച്ചിനോട് നമ്മൾ പറയാം നീ പുറത്തു കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നീ പുറത്ത് കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള കല്ലെടുത്ത് ശരിയാവുമോ നിന്റെ ദേഷ്യം അവിടെ പോയി തീർത്തോളാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നീ കുറച്ച് കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു കത്തി എടുത്ത് വാഴിട്ട് പിടിക്കോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാണോ ദേഷ്യത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടുന്നത് ശരിയാണോ ശരിയാണോ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മേധാവിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് അവിടെ ചെന്ന് അവര് വീണ്ടും അത് ദേഷ്യപ്പെടുക ചെയ്യുന്നു അല്ല അതിന് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നേരത്തിൽ രണ്ടാമത്തേത് അക്രമ സ്വഭാവം കാണിക്കുമ്പോൾ ശക്തമായ ശിക്ഷ നൽകുക നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശിക്ഷയും പ്രബലനും ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മെതേഡാണോ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഏ തൽക്കാലം ആ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് മാറുന്നതല്ലാതെ കുട്ടികൾ വീണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉദ്ദേശിച്ച് അതിലേക്ക് തന്നെ പോകും അല്ലെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ശിക്ഷയോട് അങ്ങനെ വലിയ ഭയമൊന്നും ഉള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല നമ്മുടെ കോൾബർക്കിന്റെ ശിക്ഷ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് കരുതി അനുസരിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നതല്ല കണ്ടോ അക്രമ സ്വഭാവം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ശിക്ഷ നൽകുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ആ ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് മെറിറ്റ് ഉണ്ട് ഡീമെറിറ്റ് അപ്പം അതും ശരിയായിട്ടൊരു മേധേതല്ല നമ്മൾ പറയുന്നില്ലല്ലോ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ആ ശിക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ അതിലും നല്ലത് അവരോട് സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടൊക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ നല്ല വഴിക്ക് നടത്താനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഞാനും നമ്മൾ ഈ വ്യാധികളൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടൊരു മെതേഡല്ല ഇനി ഓപ്ഷൻ സി നോക്കി സൗഹാർദ്ദപരമായ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും അക്രമ സ്വഭാവങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യാം അതായത് ആ കൊച്ചു ഒരു അക്രമണം കാണിച്ചു ഒരു കൊച്ചു ഒരു അക്രമണം കാണിച്ചു ഇപ്പൊ ആ കൊച്ചിനോടൊന്നും നമ്മൾ പറയുകയില്ല ആ കൊച്ച് പിന്നീട് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും മുന്നിൽ വിട്ട് ആ കൊച്ചിനെ അഭിനന്ദിച്ചു വീണ്ടും ആ കൊച്ചു എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അസൈൻമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോംവർക്കോ ഒക്കെ അതിലാ ചെയ്തോണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ടുമൂന്ന് വട്ടം ആ ഒരു കൊച്ചിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ എനിക്ക് നല്ല എന്ത് കിട്ടും ആ മറ്റുള്ള കൊണ്ട് നല്ല പ്രശംസയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ബോധം വരും അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ അതിലേക്ക് മാറാൻ ശ്രമിക്കും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പഴയ ആ അക്രമ സ്വഭാവം കുട്ടികൾ ഗ്രാജുവലി മാറ്റും പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റും ഒറ്റയടിക്ക് മാറത്തില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സൗഹാർദ്ദപരമായ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് പോസാൻ നൽകണം ഇപ്പൊ ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം അവന് ഒരാളുടെ എന്താ ഒരു വയ്യാത്ത കൊച്ചിനെ കൈ എഴുതാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാഷ്റൂമിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുകയോ ക്ലാസ് റൂം ഒക്കെ ക്ലാസ് റൂം ഒക്കെ ചപ്പുകളൊക്കെ പറയിക്കളയോ അതൊക്കെ അവൻ എപ്പോഴേലും ഒക്കെ ചെയ്യും പിള്ളേരല്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നോട്ടീസ് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഇന്ന കുട്ടി
നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള അജയ്ക്ക് അവന്റെ പ്രതീക്ഷിത പഠന നിലവാരത്തെക്കാളും താഴെ നിലയിലാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ അജയ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി അല്ലെ രണ്ടു വർഷമായിട്ടേ അവന് കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അത് താഴെ പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് പഠന വൈകല്യമാണോ ബുദ്ധി പരിമിതി നേരിടുന്നതാണോ സാമൂഹിക പരിമിതിയാണോ അതോ സിദ്ധി പരിമിതിയാണോ ഏതാണ് ആൻസർ വരേണ്ടത് ഏ രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് അവന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ പഠന വൈകല്യം വരുവോ വരുവോ സാമൂഹിക പരിമിതി അവർ ഒറ്റമുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ പഠന വൈകല്യം വരുവോ ഏ രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം അപ്പൊ അത് വരുന്നില്ല ഈ ബുദ്ധി പരിമിതി നോക്കിയേ ബുദ്ധി പരിമിതിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പ്രതീക്ഷിത നിലവാരത്തെക്കാൾ താഴ്ന്നു വരുന്നത് ബുദ്ധി പരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ കൊച്ചുനാൾ കൂട്ടത് കാണിച്ചു വരണം ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ കൊച്ചു നാളുകൾ കൂട്ടല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഇത് സെക്കൻഡറി ലെവലിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പം അവൻ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവന് പ്രതീക്ഷിത നിലവാരത്തിലുള്ളതിനേക്കാളും താഴ്ന്ന നിലയിൽ സെക്കൻഡറി ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് പോയത് അപ്പം ആ ബുദ്ധി പരിമിതി ആയിരിക്കില്ല കാരണം ബുദ്ധി പരിമിതി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ പ്രൈമറി ലെവൽ തൊട്ട് എന്താണ് പുറകിലായി പോകാൻ പിന്നുള്ള സാമൂഹിക പരിമിതി സിദ്ധി പരിമിതി സിദ്ധി പരിമിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിദ്ധി പരിമിതി ഏ സിദ്ധി പരിമിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏ എന്തേ എന്താ സിദ്ധി പരിമിതി സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ആ കഴിവ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനോടുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിനോടുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ അവന് ഈ പ്രശ്നം വന്നത് സിദ്ധി പരിമിതി കാരണമായിരിക്കും ആയിരിക്കും ണോ അല്ല കേട്ടോ പിന്നുള്ളതാണ് സാമൂഹിക പരിമിതി എന്താ സാമൂഹിക പരിമിതി വെച്ചാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കുട്ടികൾ നല്ല രീതിക്ക് പഠിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ മൂലം ഇപ്പൊ കുടുംബമാകണം സമൂഹമാകണം കൂട്ടുകാരാകാം കേട്ടോ സെക്രട്ടറിയിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ മേ ബി അവന്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പോയ വിഷമം കാണാം അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിൽ നിന്ന് അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രഷർ കാണാം ഓ നീ ഇനി പത്തിലാണ് ഒരുപാട് നീ പഠിക്കണം ഇതാണ് നിന്റെ എന്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ വഴിത്താഴ തെളിക്കുന്നത് വിട്ടി വിടുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും ഇങ്ങനെ പുതിയ എന്നായിരിക്കും ഇതൊക്കെ അവരിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും ആ അതൊരു ഒരു എന്താ ഡിഫിക്കൽട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ പ്രയാസം ഫീൽ ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ സാമൂഹികമായിട്ടൊരു പരിമിതി അവൻ നേടുന്നതുകൊണ്ടാകാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ച പഠന നിലവാരത്തെക്കാളും താഴ്ന്നു നിലയുള്ളത് നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഈ സാമൂഹിക പരിമിതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അയൽവക്കത്തിൽ നിന്നും സമസംഘങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവന് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടിയാൽ അവിടെ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും നീ പണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതല്ലേ എനിക്ക് പെന്നാണ് പറ്റിയത് എന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ മേ ബി ഇത് ശരിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ആൻസർ വരേണ്ടത് സാമൂഹിക പരിമിതിയാണ് കേട്ടോ ആൻസർ വരേണ്ടത് അത്ര മനസ്സിലായോ കിട്ടിയോ വീഡിയോ കിട്ടിയോ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കി താഴെ പറയുന്നവയിൽ പഠന പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെതേഡ് വേരിയബിൾ ഏതാണ് ഉണ്ടോ താഴെ പറയുന്നവര് പഠന പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെതേഡ് വേരിയബിൾ എന്താണെന്ന് ഒന്നാമത് പഠന രീതിയാണോ രണ്ടാമത് പഠിതാവിന്റെ ഭൗതിക നിലയാണോ മൂന്നാമത് ശ്രദ്ധയാണോ നാലാമത് അഭിപ്രേരണയാണോ ഏ എന്താ മെതേഡ് വേരിയബിൾ എന്നറിയാവോ മെതേഡ് വേരിയബിൾ ഏ ആ ഒരു വ്യക്തി ഒരു മെതേഡ് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പഠിക്കുന്ന മെതേഡ് വെച്ചാൽ ഉറക്കെ വായിച്ചു പഠിക്കുക എഴുതി പഠിക്കുക കാണാതെ പഠിക്കുക അങ്ങനെ കുറെ മെതേഡ് ഞാൻ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല മറ്റൊരാള് മറ്റൊരാള് ചിലപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് ആ എന്താ സൈലന്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുന്നതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലെക്ചർ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പല മെതേഡും ഇതിനാണ് മെതേഡ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പഠന പ്രക്രിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെതേഡ് വേരിയബിൾ ഏതാണെന്ന് അപ്പം പഠന രീതികളാണോ പഠിതാവിന്റെ ഭൗതിക നിലയാണോ ശ്രദ്ധയാണോ അഭിപ്രേരണയാണോ ആൻസർ വരേണ്ടത് ഏതാ അഭിപ്രേരണയാണോ അഭിപ്രേരണ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മോട്ടിവേഷൻ ആ
ഹോസ്റ്റലിൽ ആരും നിന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിച്ച എപ്പോഴും ഇച്ചിര സൈലന്റും സൈലന്റ് ആകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ അതാണ് ഈ സ്റ്റഡി ടൈം ഒക്കെ ഈ ഇവിടെ വെക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ വെക്കുന്നത് കാരണം അവർക്കറിയാം എപ്പോഴും ഒരപ്പായിരിക്കും ആ പിള്ളേർ എപ്പോഴും നമ്മളോട് വർത്താനം വെക്കുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവരുടെ പ്രായം അതായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റഡി ടൈം ഒക്കെ വെക്കും രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ പോകും കാരണം ഈ സൈലന്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് വന്ന പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അത് നല്ലത് പക്ഷെ ചില കുട്ടികളുണ്ട് എന്നാ ആവശ്യം ഒക്കെ വെച്ചാലും നമ്മൾ ഇരുന്ന് മാറി ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിവുള്ളവരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പഠന രീതിയെ നമുക്ക് മെതേഡ് വേരിയബിളായിട്ട് വേണേൽ കണക്കാക്കാം ഇനി പഠിതാവിന്റെ ഭൗതിക നില അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഇപ്പൊ മാത്സ് ഒരിക്കലും പഠിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു സുപ്രഭാതം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ നല്ല രീതിയിൽ ഇന്റലിജൻ ആയിട്ട് ഗണിതത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുമോ നമ്മൾ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ ആണോ അല്ല പിന്നെ ശ്രദ്ധ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ആക്റ്റീവ് ഉണ്ട് പാസീവ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നേരിട്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്താ അച്ചട്ടായിട്ട് അതേപടി കേൾക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജൈവികൾ കേട്ട് മറ്റേ ജൈവികൾ ഇറക്കി തീർക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ആക്റ്റീവും പാസീവും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് മെതേഡ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ കാരണം രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതിന് കൂടുതൽ മെതേഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെയുള്ള അഭിപ്രായം മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഏതിനാ പറ്റത്തുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ പഠന രീതിക്കകത്ത് കേട്ടോ പഠന രീതിക്കകത്താണ് പഠന പ്രക്രിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെതേഡ് വേരിയബിൾ കേട്ടോ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും അവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മെതേഡ് ഉള്ള ഇതിനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ സയൻസിനെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലേ വേരിയബിൾസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റുക അല്ലെ നമ്മൾ സസ്യ വളർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ സസ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതായിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശമുണ്ട് മണ്ണുണ്ട് ജലമുണ്ട് മിനറൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ റൂമിന്റെ അകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം വേരിയബിൾസ് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് വേരിയബിൾസ് അപ്പൊ പഠന പ്രക്രിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെതേഡ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പഠന രീതിയാണ് കേട്ടോ ഒന്നിലധികം പഠന രീതികൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് ആട്ടം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഒരു അധ്യാപകൻ താൻ വികസിച്ച ഇവിടുത്തെ ഒരു പഠന രീതിയുടെ ഫലപ്രാപ്തി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതി സർവേ ആണോ പരീക്ഷണമാണോ കേസ് പഠനമാണോ നിരീക്ഷണമാണോ ഏതാണ് ഫലപ്രാപ്തി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്ക് വായിക്കും ഒരു അധ്യാപകൻ താൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു പഠന രീതിയുടെ ഫലപ്രാപ്തി അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പഠന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശരിക്കും വായിക്കാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ നമ്മളൊരു കാര്യം നമ്മളിപ്പം ടീച്ചർമാരിലൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും അല്ലേ പഠന എന്താ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം അഥവാ പഠന നേട്ടത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പഠന രീതികൾക്കകത്ത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും അല്ലേ ഇന്ന മെതേഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഐ സി ടി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചാർട്ട് കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിക്കുന്നു അല്ലെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ്റെ മെതേഡ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നു അതാണ് ഈ പഠന രീതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു അധ്യാപകൻ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നേരം അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയാണോ അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് സർവേ നടത്തി കൊണ്ട് പറ്റുമോ സർവേ നടത്തിയാൽ പറ്റുമോ ഫലപ്രാപ്തി കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ സർവേ നടത്തിയാല് ഇല്ല ഇനി പരീക്ഷണം ചെയ്താൽ കിട്ടുമോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് ഈ മെതേഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കിട്ടുമോ അല്ല ചോ കിട്ടുമോ കിട്ടത്തില്ലേ ഇപ്പൊ ആ കിട്ടും കേട്ടോ അതായത് ഞാനിപ്പോ ഒരു മെതേഡ് ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ
നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണമെന്നുണ്ട് നമ്മളതിനെ കൂടുതൽ നിരീക്ഷണം ഒബ്സർവേഷൻ മേഖലയിലൂടെ നമ്മൾ ആ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മേഖലകളാണ് നിരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പുതിയ പഠന രീതിയാണ് പലപ്പോഴും അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പരീക്ഷണ രീതിയായിരിക്കും അവിടെ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിച്ചിട്ട് വേണം ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ ആ നിങ്ങളുടെ പഴപ്പം ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് അടുത്ത ദിവസം വായിച്ചു നോക്കിയേ ഞാൻ ഈ ജല നല്ല വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാവോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാവോ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ പഠനത്തിൽ ചോദകങ്ങളുടെയും പ്രതികരണങ്ങളുടെയും പങ്കിന് ഊന്നൽ നൽകിയ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് എന്താണ് ചോദക പ്രതികരണം അത് കട്ട് ലെവിൻ ആണോ ജെറോമസ് ബ്രൂണർ ആണോ ജെബി വാട്സൺ ആണോ ജെയിൻ പിയാഷി ആണോ ആരാണ് ചോദക പ്രതികരണം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആരാ ആരാ ചോദക പ്രതികരണം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് കേട്ടോ ജെ ബി വാട്സൺ ആണ് ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധം എന്ന് വെച്ചാ എന്താ എന്ത് ബന്ധോ ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എസ് ആർ ആണോ ആർ എസ് ആണോ ഏ എന്ത് ബന്ധോ ആ എസ് ആർ കേട്ടോ ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധം മുൻപോട്ട് വെച്ചാണ് ജെറോ സോറി ജെ ബി വാട്സൺ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് ആർ ബന്ധത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആ തോൺ ഡേക്ക് പാവലോ അതിനകത്ത് ഒരാളുടെ വരും സ്കിന്നർ വരും സ്കിന്നർ പക്ഷെ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് നേരെ വിപരീതം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത് ആർ എസ് ആണ് കേട്ടോ ആ പ്രതികരണ ചോദക ബന്ധമാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു പോലെ കേട്ടോ അപ്പം ജെ ബി വാട്സൺ ആണ് ആ എസ് ആർ ബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ബി വാട്സണെ ആ എന്ത് പരീക്ഷണത്തിലൂടെയാ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നറിയാവോ ഏ എന്ത് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഏത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നറിയാവോ ഏ അറിയോ ആടിന്റെ കാലിൽ ഷോക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉണ്ട് ശരിയാ പറയാം ആ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ കുഞ്ഞു ഒരു വെള്ളയിലേ തൊടാൻ പോകുമ്പോ ഒച്ച വെച്ച് പേടിപ്പിക്കും ആ ഒച്ച വെച്ച് പേടിപ്പിക്കുമ്പോ പിന്നെ ആ ഇല്ലേ കടമ്പ് കൊച്ച് പേടിക്കും അതും കണ്ടോ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് എടുത്തു പിടിക്കാനായിട്ടില്ല ഓർക്കേണ്ട കാര്യം കേട്ടോ ആടിന്റെ കാലിൽ ഷോക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എലീനെ വെള്ള എലിയെ തൊടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ ജെവി വാട്സൺ പറയുന്നത് ബ എന്ന് വെക്കുമ്പോ കൊച്ചു പേടിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി കൊച്ചല്ലേ പേടിച്ചു അല്ലെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ ഭീകരമായി ശ്രദ്ധ കേൾപ്പിക്കുമ്പോ കൊച്ചു പേടിക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ എസ് ആർ ബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കേട്ടോ ഇനി കട്ടൽ ലെവിൻ ആരാന്ന് അറിയാലോ കട്ടൽ ലെവിൻ ആരാ കട്ടൽ ലെവിൻ എന്തിന്റെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന പേരാ കട്ടൽ ലെവിൻ ഈ പേരോട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കട്ടൽ ലെവിൻ എന്നാ ഏ ഉണ്ടോ കട്ടൽ ലെവിൻ എന്ന കേട്ടില്ലേ പറഞ്ഞു പറയുന്നേ ശരിയാ പറഞ്ഞു ഏ സിദ്ധാന്തോ കർത്തലേവിന്റെ ആ ക്ഷേത്ര സിദ്ധാന്തം കേട്ടോ ഇത്ര പറയുന്ന പാടന്ന കേട്ടോ അടുത്തത് ജെറോമസ് ബ്രൂണർ ആരാന്ന് അറിയാലോ അത് കണ്ടുപിടിച്ചതാ ജെറോമസ് ബ്രൂണർ ഏ ജെറോമസ് ബ്രൂണർ 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 ബ്രൂണറിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തേ ബ്രൂണറിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെറോ ബ്രൂണർ എഴുതില്ലേ നമ്മുടെ ആ ആശയദാന മാതൃക കേട്ടോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന കേട്ടോ കമ്പനിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതുകാരണം കേട്ടോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഏനിയാക്കി അയോണിക്ക് സിംബോളിക്ക് സ്റ്റേജുകൾ അതിന്റെ പിന്നെ കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ചാക്രികാരണ രീതിയുണ്ട് കണ്ടതിൽ പഠനമുണ്ട് ആശയദാന മാതൃകയുണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഇനി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഏതായിരുന്നു ഏ നമ്മുടെ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ലെവലുകളൊക്കെ മുൻപോട്ട് വെക്കുന്ന എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ എന്താണ് ആ ജെറോമസ് ബ്രൂൺ ആണ് ജെ ബി വാട്സൺ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ എസ് ആർ ബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ചാണ് പിയാഷകാരി എപ്പോഴും പറയുന്ന എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ആദ്യം പറയും അല്ലേ സ്കീമ അക്കോമഡേഷൻ സിമുലേഷൻ സംസ്ഥാന സാക്ഷീകരണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എക്വിലിബ്രിയം പിന്നെ ആ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ 
ഇന്ദ്രിയ ജാലഘട്ടം പ്രാക്മന അവരാട്ടം ഔചാര അവരാട്ടം മുർത്തന അവരാട്ടം ഇതെല്ലാം അറിയാം നമ്മുടെ യാശയുടെ കേട്ടോ അപ്പൊ അതെല്ലാം ഓർത്ത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ വേണ്ടത് ജെ ബി വാട്സൺ കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കവറി പഠനം സാധ്യമാകുന്ന അധ്യാപകൻ ഡിസ്കവറി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാലോ എന്താണ് ഡിസ്കവറി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് അപ്പൊ ഡിസ്കവറി പഠനം സാധ്യമാക്കുന്ന അധ്യാപകൻ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോഴാണോ അതോ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണോ അതോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചിന്ത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോഴാണോ അതോ ഇത് പഠനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോഴാണോ ഏതായിരിക്കും ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് സാധ്യമാകുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടതാ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ചെയ്താ നമ്മൾ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്ത ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് സാധ്യമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോഴാണോ അതോ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണോ അതോ ഇൻറ്റിവിറ്റീവ് ചിന്ത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോഴാണോ അതോ ഇടപെടലുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോഴാണോ ഏതായിരിക്കും സംശയം നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻ വെച്ചു പോകാം ശ്രദ്ധ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്കവറി പഠനം സാധ്യമാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കടാ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കടാ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കട എന്ന് എപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കവറി പഠനം സാധ്യമാകുമോ ആവോ ഇല്ല അതിനെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരാനും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്കവറി പഠനം സാധ്യമാകുമോ അവിടെ ആകും അവനെ നമുക്ക് പട്ടം വരച്ചില്ല ആകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ഇൻറ്റിവിറ്റീവ് ചിന്ത എന്താണ് ഇൻറ്റിവിറ്റീവ് ചിന്ത എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇൻറ്റിവിറ്റീവ് ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇൻറ്റിവിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഏർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇൻറ്റിവിറ്റീവ് ചിന്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുന്നില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല ആ എന്നാൽ ഞാൻ ഓർത്തു അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കടയിൽ പോയി കടയിൽ പോയപ്പോ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങളോ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ ആ കപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് ഈ കപ്പിനെ പോലെ ഒരു കപ്പ് ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അവിടെ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചു അല്ലേ അതായത് ഒരാളുടെ ഭൗതിക നിലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കവറി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഫോം അപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റിവിറ്റി ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സെയിം ചാനൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാറില്ലേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഓർക്കണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ വന്നത് ഓർക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓ അവിടെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് നടത്തുക അല്ലെ ഇങ്ങനെ വന്നാല് ഈ രീതിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ട് ഇനി മറിച്ചാണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് എടുക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചെടുക്കുന്ന പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റിവിറ്റീവ് ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ചില ബോർഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡിസൈൻസോ ചില ഡ്രസ്സിന്റെ ഒക്കെ പാറ്റേണോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ നമ്മൾ പറയത്തില്ലോ ഇത് ഞാൻ എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അതായത് ഒരാളുടെ മാനസിക പ്രക്രിയ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയാവുന്ന ആ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റിവിറ്റീവ് ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ആൻസർ ആയിട്ട് വരുമോ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുമോ വരുവോ ഏ ഇൻറ്റിവിറ്റീവ് ചിന്ത വഴി നമുക്ക് ഡിസ്കവറി ലേണിങ് സാധ്യമാക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ പറഞ്ഞു നോക്കാൻ പറ്റുമുണ്ട് അതായത് കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് ഒരു കാറ്റഗറിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മ
ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ ആത്മാവുന്നത് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആയിരിക്കോ ഇൻഡ്യൂറ്റി ചിന്ത ആയിരിക്കോ ഏർ കൂടുതൽ ആത്മാവുന്നത് ആ സി കാര്യം കേട്ടോ ഇൻഡ്യൂറ്റി ചിന്ത കാര്യം കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മിക്കപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു വാക്കാട്ടോ ഇൻഡ്യൂറ്റി ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഒരാളുടെ ചിന്തയെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സ്വയന്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ ഡിസ്കവർ ചെയ്തെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡ്യൂറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടാല് നമ്മൾ തന്നെ തന്നെ മേഡ് ചെയ്ത് മേഡ് ചെയ്ത് മേഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കവറി ആയിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഒരു അധ്യാപകൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഡിസ്കവറി ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഴയ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് എന്താണെന്നും അതിനു മുമ്പ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാല് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് ലേണിങ് നമുക്ക് കാണും ഒരു ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നമുക്ക് കാണും അതുവഴി നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ലൊരു ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് എടുത്തു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് എന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ വരേണ്ടത് ഇൻഡ്യൂറ്റീവ് ചിന്ത കേട്ടോ ഇൻഡ്യൂറ്റീവ് ലേണിങ് എന്താണ് തിങ്കിങ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ എക്സ്പോസിറ്റി എക്സ്പോസിറ്ററി രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറി ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത കേട്ടോ ഹൈ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ കാറ്റഗറി ടു ഇൻഡ് ആയിട്ടാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ എക്സ്പോസിറ്റി രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറി ചെയ്ത് മാനവിക സിദ്ധാന്തമാണോ മീനിങ്ഫുൾ വെർബൽ ലേണിംഗ് തിയറി ആണോ ഗസ്റ്റാൾഡ് തിയറി ആണോ ഫീൽഡ് തിയറി ആണോ ഇതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് തിയറി പഠിച്ചത് ആണ് മാനവിക സിദ്ധാന്തം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ മാനവിക ഭാഗം പഠിച്ചില്ലേ പഠിച്ചതല്ലേ പഠിച്ചതാ എന്താണ് മനുഷ്യന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തോണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരൊക്കെയാ അതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് മാനവിക ഭാഗത്തിനകത്ത് ആരൊക്കെ നമ്മളെ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് നോർത്തെ അതായത് മാനവിക ഭാഗം ആ കാട്ടോജേഴ്സ് അപ്പൊ മാസ്റ്റർ അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ആരെങ്കിലും എക്സ്പോസിറ്റി എന്ന് വല്ല പറഞ്ഞായിരുന്നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഏ ഇല്ല അത് പോട്ടെ ഇനി മീനിങ്ഫുൾ വെർബൽ ലേണിംഗ് തിയറി ഇത് ഒരിക്കലും ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നതാ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അർത്ഥപൂർണമായ വാചിക പഠനം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മീനിങ്ഫുൾ വെർബൽ ലേണിംഗ് തിയറി അതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരായിരുന്നു ഉപജ്ഞാതാവ് ആരായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാ ഏ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ക്വസ്റ്റിനൊപ്പ് വേണ്ട അർത്ഥപൂർണമായ വാചിക പഠനത്തിന്റെ പ്രജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ആരാന്ന് അറിയാവോ ആ സുബൽ കേട്ടോ അപ്പൊ മീനിങ്ഫുൾ വെർബൽ ലീണിങ് തിയറിക്കാത്താണ് എന്ത് പറയുന്നത് എക്സ്പോസിറ്റി എന്ന് വാക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടോ എക്സ്പോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കാര്യത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുൻനിർത്തി നമ്മൾ ആ ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക അതിന് പറയുന്ന പോലെ കേട്ടോ എക്സ്പോസിറ്റി അതിന്റെ തൊട്ട് പോലെയാണ് റെസിപ്രോസിറ്റി കേട്ടോ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ റെസിപ്രോസിറ്റി എന്നും ചിന്തിച്ചു പോയാൽ തന്നെ എക്സ്പോസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയും കേട്ടോ അപ്പം മീനിങ്ഫുൾ വർബൽ ചെയ്യുന്ന തിയറി അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ അസുബലാണ് കേട്ടോ അസുബലാണ് ആ അസുബലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു അർത്ഥപൂർണമായ വാചിക പഠനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അങ്ങനെ വന്നത് അസുബലാണ് ആ സംഭവം ചെയ്തോട്ടോ മീനിങ്ഫുൾ വർബൽ ചെയ്യാത്ത നമ്മൾ എക്സ്പോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഗസ്റ്റാർട്ട് തിയറി അറിയാലോ ഗസ്റ്റാർട്ട് അല്ല ഗസ്റ്റാർട്ട് കേട്ടോ ഗസ്റ്റാർട്ട് അറിയാലോ കട്ട് ലെവിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോഫ്ലറയും കോഫ്ലറൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച തിയറിയാ ഓർക്കുന്നില്ലേ ഗസ്റ്റാർട്ട് കുറെ നിയമങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന തിയറി അറിയത്തില്ലേ ഏ അറിയത്തില്ലേ ഗസ്റ്റാൾട്ട് ആ അടുത്തത് ആ ഏതൊക്കെ തിയറി അതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഏതൊക്കെ തിയറി ഏതൊക്കെ മീനിങ് അതിനകത്ത് സോറി ഏതൊക്കെ നിയമങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഗസ്റ്റാൾട്ടിന്റെ അകത്ത് ആ പിന്നെ പോരട്ടെ ആ കഴിഞ്ഞ ആ ആ തുടർച്ച നിയമം കേട്ടോ രൂപപശ്ചാത്തലം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അഞ്ചാം നിയമം എന്താണ് സാമ്യത നിയമം അതുപോലെ തന്നെ സാമീപ്യ നിയമം അതുപോലെ തന്നെ സമ്പൂർണ നിയമം അതുപോലെ തന്നെ തുടർച്ച നിയമം രൂപപശ്ചാത്തലം ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാല് ആ ലോ ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി ലോ ഓഫ് പ്രോക്സിമിറ്റി ലോ ഓഫ് ക്ലോസർ ലോ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഫിഗർ വിതൗട്ട് റിലേഷൻ കേട്ടോ പറന്നു പോകാൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞത് ഇനി ഫീൽഡ് തിയറി എന്നാന്ന് അറിയോ ഫീൽഡ് തിയറി ഫീൽഡ് തിയറി അറിയോ ഏ അറിയോ ഫീൽഡ
ഫീൽഡ് തിയറി കട്ടിലെ വേണ്ടി കേട്ടോ അതും ശരിയാണ് കട്ടിലെ വേണ്ടിയാണ് ഫീൽഡ് തിയറി ഫീൽഡ് തിയറി ഉദ്ദേശിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പാറ്റേണുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സാമിന്റെ കാര്യങ്ങളോ എക്സാമിൻ നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ഒരു പാറ്റേൺ ഇപ്പൊ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ആ വ്യക്തി അവന്റെ പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ടൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സുഡോക്കോ നമ്മള് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കും അപ്പൊ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും വൺ ടു നയൻ അമ്പേഴ്സ് വരത്തുള്ളൂ ഒരു വട്ടവെ ഒരു ഇതിനകത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ കുറച്ചോട്ടിൽ വെർട്ടിക്കലി ഓവലി ഡൈഗണലി ഒക്കെ വന്നാലും അവൻ അപ്പോൾ ഒരു വട്ടേ വരാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവൻ ആലോചിച്ച് കണ്ടു ചെയ്യുന്ന ഒരു തീയറിക്ക് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫീൽഡ് തീർ അതായത് ലേണിങ് എൻവയോൺമെന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് അവൻ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്താണ് ഇടപഴകിക്കൊണ്ട് അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ഫീൽഡ് തീർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടുപിടിച്ചത് കറക്റ്റ് ലെവലാണ് കേട്ടോ ഫീൽഡ് തീർക്കാത്ത ഒരിക്കലും ഈ എക്സ്പോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് വരുന്നില്ല എക്സ്പോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മുടെ മീനിംഗ്ഫുൾ അറിവ് തീരുക അഥവാ അർത്ഥപൂർണമായ വാർഷിക പഠനത്തിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ അസുബല് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഈ എക്സ്പോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായ അർജുൻ താഴെപ്പറയുന്ന സോറി ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അർജുൻ പഠനത്തിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പൂർത്തിയാകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എറിക്സന്റെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് അവൻ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു പ്രൈമറി സ്കൂൾ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൈമറി സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന കുട്ടി എവിടെയായിരിക്കും എറിക്സന്റെ ഇത് പ്രകാരം എവിടെയായിരിക്കും വരേണ്ടത് ഏ എവിടെയാ സ്വയം തീരുമാനം എടുക്കൽ അഥവാ ലജ്ജയിലാണോ മുൻകൈ എടുക്കൽ കുറ്റബോധത്തിലാണോ സ്വസ്ഥാപനം വേഴ്സസ് സ്വപ്രസ്തിതിയിലാണോ അധ്വാനം വേഴ്സസ് അപകർഷതയിലാണോ ഏ എവിടെയായിരിക്കും പ്രൈമറി സ്കൂളാ കേട്ടോ പ്രൈമറി സ്കൂളാ പ്രീ സ്കൂൾ അല്ല പ്രൈമറി സ്കൂളാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ആ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൈമറി സ്കൂൾ കേട്ടോ മറ്റേത് പ്രീ സ്കൂളാ ഏതാണ് മുൻകൈ എടുക്കൽ കുട്ടിവാദം സ്കൂൾ കാലഘട്ടം പ്രൈമറി സോറി പ്രീ സ്കൂൾ കാലഘട്ടമാണ് വരുന്നത് അപ്പം മറ്റേത് പ്രൈമറി സ്കൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുഞ്ഞു ആ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പൊ അതോടെ എന്താ വരേണ്ടത് അധ്വാനം ബേസിസ് അപകർഷത കേട്ടോ അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പൊ സ്കൂളും പ്രൈമറി സ്കൂളും എല്ലാം ഒന്നാം നോട്ടം ആണ് കേട്ടോ പ്രൈമറി സ്കൂൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താണ് വൺ ടു ഫോർ ആ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞുള്ള കാലഘട്ടം പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഉദ്ദേശിച്ചു മറ്റേത് പ്രീ സ്കൂൾ ഇന്റർ ഗാർഡൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ മാറ്റിയെടുത്ത് അവിടെ ഏതെങ്കിലും എന്താ ആൻസർ വന്നേനെ ഏത് ആൻസർ വന്നേ മുൻകൈ എടുക്കൽ കുറ്റവാദം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് ഓർത്ത് വന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പൊ കൗമാര കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നെങ്കിലോ കൗമാര കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും എന്തു വന്നേനെ കൗമാര കാലഘട്ടം കൗമാരം ഏ ഉറപ്പില്ലാത്ത തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഉറപ്പില്ല പറഞ്ഞേ ആ തീരുമാനം എടുക്കല് അതുപോലെ തന്നെ സ്വയമായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കാൻ തരാൻ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ നന്നാവും അല്ലെങ്കിൽ നന്നാവാതിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർത്ത് പോകണം കേട്ടോ മറന്നു പോകാതിരിക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കും അതിനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട സ്കൂൾ കാലഘട്ടം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ അധ്വാനം വേഴ്സസ് അവകാശം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ലൈംഗിക പീഡനം നടന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചാൽ ആ അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ ആദ്യപടി എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സ്കൂൾ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിക്കുകയാണോ ചൈൽഡ് ലൈൻ കേന്ദ്രത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണോ സംഭവം സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണോ രക്ഷിതാക്കളെ വിവരം അറിയിക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതോ അറിയിക്കണ്ടേ ഏ ആ സംഭവം സ്ഥിരീകരിക്കണം കേട്ടോ നടന്നോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ സ്ഥിരീകരിക്കണം അതായത് ചാടി കയറി നമ്മൾ ഇനിയും പോകരുത് എന്താണ് നിങ്ങളെ സ്കൂളിൽ നടന്ന ലൈംഗിക പീഡനം നടന്നതായി വിവരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ അതായത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞത് ആ വടയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്തായിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ അധികാരം ചാടി കയറി അറിയിക്കാൻ പോലും കാരണം എല്ലാവരും അറിയാണത് ചൈൽഡ് ലൈൻ കേന്ദ്രത്തിൽ പത്ത് ഇരുപത്തൊമ്പത് വിളിച്ചിട്ട് അല്ലെ ചൈൽഡ് ലൈൻ കേന്ദ്രത
മാതൃഭാഷയിൽ കൂടിയുള്ള പഠനമാണ് അഭികാമ്യമായത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കാരണമുണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രൈമറി കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് എൽ പി ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ മാതൃഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മദർ ടങ്ങി വേണം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാൻ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് കുട്ടികളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് സ്വാഭാവിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പഠനം സാധ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു മൂന്നാമത് പഠനം എളുപ്പമാക്കുന്നു നാലാമത് ഭൗതിക വികാസം സഹായിക്കുന്നു ഇതിലെല്ലാം ഉത്തരം ശരിയായിട്ട് വരാം അല്ലെ ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ഈ കാണിച്ചത് എല്ലാം ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നില്ലേ ഒന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു കുട്ടികളിൽ ആത്മവിശ്വാസം പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു കാര്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു നമുക്ക് ആ എന്താ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും അല്ലെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് ഡിസിഷൻ വരും അവിടെ കിടക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് സ്വാഭാവിക സാഹചര്യങ്ങൾ പഠനം സാധ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കും അതായത് ഏത് സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു എക്സാമ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ അങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ കണ്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കാണാറില്ലേ അതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പഠനം സാധ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതും ആൻസർ ആണ് ഇനി പഠനം എളുപ്പമാകുന്നത് ശരിയല്ലേ ഈസിയർ ടു ആ അല്ലേ അല്ലെ പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് ഭൗതിക വികാസം ആയിരിക്കുന്നു അതും ശരിയാ അപ്പൊ ഏത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ചെയ്താൽ നോക്കുക അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതായിട്ടാ തോന്നുന്നത് പിന്നെ അത് ഏറ്റവും നല്ലത് പഠനം എളുപ്പമാക്കുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ അസർഗി പ്രകാരം ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആ കേട്ടോ സ്വാഭാവിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പഠനം സാധ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കും അതായത് ആ ചെറിയ ഒരു ലെവലിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കൂട്ടത്തിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും എന്താണ് പഠനം ആ സാധ്യമാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അതായത് കൊച്ചു ലെവലല്ലേ അവര് വന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ പേടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം പേടിപ്പിക്കാതെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള മാത്രമെങ്കിൽ മോനെ മോളെ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടില്ലേടാ കണ്ടില്ലേടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് അതായിരിക്കും കൂടുതൽ അഭികാമ്യം കേട്ടോ ഇവര് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് പിറ്റ് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഈവൻ ഐ ടു കൺഫ്യൂസ് കേട്ടോ ഞാനും അതിൽ കൊണ്ടപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ആയി ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് കേട്ടോ ഇത്ര കൺഫ്യൂസിങ് ആയി പോയിട്ട് കേട്ടോ കാരണം എല്ലാ ആൻസർ വന്നാൽ അപ്പം മേ ബി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തള്ളിപ്പോയില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതായത് ഈ പഴയ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അറിയാം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഇത് കാരണം എന്താണ് ഇപ്പൊ കേറ്റഗറി മാർക്ക് കൂടി വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ തള്ളിപ്പോയതായിരിക്കും അതുപോലെ കൺഫ്യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ എല്ലാം ആൻസർ ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏതാണ് ആപ്റ്റെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് സമയം പോകുന്നതിനൊക്കെ പറഞ്ഞ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത് എന്നാൽ അത് തള്ളിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ബി വരാതെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്തേക്ക് താഴെ പറയുന്നതിൽ സംവേദന നിയമം അല്ലാത്തത് ഏത് ഒന്നാമത് സമീപത രണ്ടാമത് തുടർച്ച ഒന്നാമത് വിവേചനം നാലാമത് ഫിഗർ ഗ്രൗണ്ട് ഏതാണ് സംവേദന നിയമം അല്ലാത്തത് ആ വിവേചനം കേട്ടോ എന്താ സംവേദന നിയമം എന്ന് അറിയോ സംവേദന നിയമം സംവേദന നിയമം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിൽ സംവേദന നിയമം ഗ്ലോറി അത് പറയാൻ കാര്യമില്ല ആ അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആ സംഭവം ശരി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റാർഡ് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ നമ്മൾ അവസാനം പഠിച്ചില്ലേ ആ സമഗ്രതാ നിയമം ആ സാധനം തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് സംവേദന നിയമത്തിനകത്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് മലയാളത്തിലുള്ള പേരുകൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്ന വേണ്ട നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ സമീപത തുടർച്ച ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഇപ്പൊ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ സമീപ നിയമം തുടർച്ച നിയമം ആ ഫിഗർ ഗ്രൗണ്ട് രൂപ പശ്ചാത്തലം എന്താ മൈൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയത് ഫിഗർ ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ ഒരു വിവേചനം കണ്ടായിരുന്നോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അവിടെ എല്ലാം കണ്ടായിരുന്നോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടത് ഇല്ല കേട്ടോ മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വാതകാലം ഇന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു സുരക്ഷ നിയമം പരിപൂർത്തി നിയമം സാമീപ്യ നിയമം അതുപോലെ തന്നെ രൂപ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പം ആ ഏതപ്പാ ബോധമെങ്കിൽ
സൈക്കോളജി സെം ടുവില് പൗരാണിക അനുബന്ധ സിദ്ധാന്തം ആരുടെയാ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ആരുടെയാ എന്താ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ ആര് കണ്ടുപിടിച്ചതാന്ന് അറിയാവോ നമ്മുടെ പാവലോ എല്ലാരും പട്ടി പാവലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ പാവലോ കണ്ടുപിടിച്ച തീർക്കാത്തുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷനിങ് അല്ലെ അതായത് നമ്മള് പട്ടിക്ക് അരച്ചപ്പെട്ടി കൊടുക്കുക വായു നിർമ്മിശ്രമം വരിക ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷനിങ് ചോദനം അതുപോലെ തന്നെ അൺകണ്ടീഷണൽ ചോദനം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ അതില് കണ്ടീഷൻ നടന്ന ഒരു പ്രതികരണത്തിന്റെ തീവ്രത നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം അതായത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം നടത്തി അത് നടന്നോണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വിലോപം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ മതി അല്ലെ വിലോപം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഓർക്കണം എക്സ്റ്റിൻഷൻ അഥവാ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുക ആ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം മണിയൊച്ച കേൾക്കുന്ന പട്ടി ഉടനെ ഉപനീശ്രമം വരുത്തുമെങ്കിൽ മണിയൊച്ച കേൾപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇറച്ചിപ്പൊടി കൊടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ കുറച്ചു നാൾ പിന്നെ മണിയൊച്ച കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നാല് ആ നമ്മൾ ഇറച്ചിപ്പൊടി കൊടുക്കാതിരുന്നാലും പട്ടിയുടെ ഇത് വരും ഉപനീശ്രമം പതുക്കെ 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 ഇല്ലാതായിരിക്കും അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം നമുക്ക് വേണേൽ ഇല്ലാതാക്കി തീരാം എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് വിലോപം കേട്ടോ ഇവിടെ ആൻസർ വരേണ്ടത് വിലോപമാണ് ഇനി പ്രബലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രബലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും മുൻനിർത്തി കൊടുക്കുക ഇനി ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ശിക്ഷയും പ്രബലനം അല്ലെ നമ്മള് ആധാറിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആരുടെ നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നർ അല്ലെ സ്കിന്നറിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വന്ന പ്രബലനം അല്ലെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ ഋണപ്രബലനം ധനപ്രബലനം ഇതൊക്കെ വേണ്ടതുള്ള ശിക്ഷയും അതുപോലെ തന്നെ അനുസരണയും എന്താ വ്യത്യാസമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടോ അപ്പൊ ശിക്ഷ ഒരിക്കലും ചെയ്യേണ്ട ഒരു മലയാളം ഇനി ഡിലേഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലേഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിളംബിത അനുബന്ധിത പ്രതികരണം അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യത്തെ എന്ത് ചെയ്താല് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പട്ടിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മണിനാഥം കേൾപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും തമ്മിലുള്ള സമയം നമ്മൾ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താല് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടവേള നമ്മൾ കൂട്ടിയാല് അവിടെ ഇപ്പൊ മണിയൊച്ച കേൾപ്പിച്ചിട്ടു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറക്കിപ്പിടി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി പട്ടിയുടെ ഉമ്മ നീ ശ്രോ അവിടെ നിൽക്കും അല്ലെ അവിടെ ഒരു ഡിലേഡ് കണ്ടീഷൻ ഞാൻ സംഭവിച്ചു അല്ലെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു മണിയൊച്ച നമ്മൾ കൊടുത്തു ആണ് കണ്ടീഷൻ പക്ഷെ പട്ടിയുടെ ഉമ്മ നീ ശ്രോ അപ്പൊ വന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പറയാൻ ഡിലേഡ് കണ്ടീഷൻ അതായത് ആ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടവേളകൾ നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇതും ഇല്ലാതായിരിക്കും ആ ഉദ്ദേശിക്കും ഡിലേഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പൊ മണിയൊച്ച കേൾപ്പിച്ചു കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ ഇറച്ചിപ്പൊടി കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചി കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ പട്ടിയിലുള്ള ഉപനീശ്വരം ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പോലെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതിനാണ് ഡിലേഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പഠിക്കണം കേട്ടോ അതിൽ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ വിലോപം അഥവാ എക്സ്റ്റിൻഷൻ പിന്നെ പുനഃപ്രാപ്തി അഥവാ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിക്കവറി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെയാണ് വിലംബിത എന്താണ് വിലംബിത അനുബന്ധ പ്രതികരണം അഥവാ ഡിലേഡ് കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് പിന്നെ വരുന്നത് ചോദക സാമാന്യങ്ങൾക്കുള്ള സ്റ്റിമുലസ് ജേണലൈസേഷൻ അതായത് കണ്ട കാര്യത്തെ വീണ്ടും കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എപ്പോഴും നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ മാത്സിനെ ഭയന്ന കുട്ടി ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നല്ല ടീച്ചർ വന്നാലും മാത്സിനെ ഭയക്കുന്നു അതിന് കാരണം എന്താണ് ഈ സ്റ്റിമുലസ് ജേണലൈസേഷൻ അതായത് ചോദക സാമാന്യവൽക്കരണം മാത്സ് ടീച്ചർ അല്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ വന്നുപോയി ആണ് ചോദക സാമാന്യവൽക്കരണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ആ ചോദക വിവേചനം സ്റ്റിമുലസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഓരോ ചോദവും എന്താണ് തിരിച്ചറിയുക മണിയൊച്ച സ്ഥിരം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന മണിയൊച്ച അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മണിയൊച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിന്റെ റിങ്ങോ കേൾപ്പിച്ചാല് പട്ടിയെ തിരിച്ചറിയും എന്റെ മണി എന്റെ മണിയൊച്ചയുടെ സോറി ഇതല്ല അതിന് നമ്മള് ചോദകം വിവേചനമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും അതാണ് നമ്മുടെ ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇഷ്ടുള്ളതോ
രത്ന പ്രത്യേക സ്വഭാവ ശേഷികൾ കാണിക്കുന്ന സർഗശേഷിയുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് താഴെ പറയുന്നതിൽ അവളുടെ സ്വഭാവമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏത് സംവർജന ചിന്ത വിവർജന ചിന്ത ആശയങ്ങളുടെ പുതുമ വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ രത്ന എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി എന്താണ് പ്രത്യേക സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കാണിക്കുന്ന സർഗശേഷിയുടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് സർഗശേഷി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഏത് സംവർജന ചിന്തയാണോ വിവർജന ചിന്തയാണോ ആശയങ്ങളുടെ പുതുമയാണോ വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങളാണോ എന്താ സംവർജന ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ 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 ഒരു കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും നേരെ തന്നെ തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല ഇനി വിവർജന ചിന്ത എന്ന് വെച്ചാൽ കൺവേർജൻ തിങ്ക് ചെയ്യാം തിരിച്ചും മറിച്ചും മറിച്ചും ചില ചിന്ത ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ അവിടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആശയങ്ങളുടെ പുതുമ ഒരു കാര്യം കണ്ടാൽ അതിനെ നമ്മൾ പുതിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ ഓ ഇത് അങ്ങനെയാ ചെയ്യാലോ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആണ് പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതും പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ പറ്റാത്തതാണ് സംവർജന ചിന്ത അതായത് ഡയറക്റ്റ് ചിന്ത അത് ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ കാരണം കൊച്ചു ക്രിയേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സർഗശേഷിയുള്ള ഒരു കൊച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സംവർജന ചിന്തയായിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചിന് എന്ത് വരത്തില്ല ഡയറക്റ്റ് ചിന്ത ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊച്ചിന് ഒരിക്കലും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ അധ്യാപകരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പഠന വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യാവകാശ വിദ്യാഭ്യാസമാണോ രാവിലെ ഇപ്പം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണോ പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസമാണോ പൊതുവിദ്യാലയ സമ്പ്രദായമാണ് ഏതാണ് ഏ ഏതാ ഞാൻ ആദ്യമേ എടുത്തോ പറഞ്ഞ ഐ അഥവാ ഉൾച്ചാർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അഥവാ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഏതാ ആൻസർ വരേണ്ടത് പക്ഷെ ബി കേട്ടോ മനുഷ്യാവകാശ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഒന്നുമില്ല എന്താണ് പഠന വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെയൊക്കെ പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ ആ വിദ്യാർത്ഥികളെയൊക്കെ പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അഥവാ ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷ് പേരാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കേട്ടോ ഉൾച്ചേർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊക്കെ ഇതിന് പല പേജുകളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ ഒരു ചോദ്യം ഷൂറാ ഈ പാർട്ടി ഒരു ചോദ്യം ഷൂറാ കേട്ടോ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉള്ള ഐ എ പറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ഉൾച്ചേർന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾച്ചേർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദ്യങ്ങൾ വരും കേട്ടോ ഷൂറാ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം ഞാൻ കുറെ വട്ടം പറഞ്ഞ മടുത്ത് പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ നോക്കി പി ആഷയുടെ വൈജ്ഞാനിക ആ വികാസ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് തന്റെ സഹോദരനുമായുള്ള പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഘട്ടം എന്താണ് പി ആഷയുടെ വൈജ്ഞാനിക വികാസം അനുസരിച്ച് തന്റെ സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള പരസ്പര ബന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഘട്ടം എവിടെയാണ് ഇന്ദ്രിയ ചാലഘട്ടത്തിലാണോ പ്രാക് മന വ്യാപാര ഘട്ടത്തിലാണോ മൂർത്ത മന വ്യാപാരഘട്ടത്തിലാണോ ഔപചാരിക മന വ്യാപാരഘട്ടത്തിലാണോ എവിടെയായിരിക്കും ആലോചിച്ച് വേണം പറയാം തന്റെ സഹോദരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള പരസ്പര ബന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടി സഹോദരൻ ആണെന്ന് അറിയാം അവര് തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തത് അപ്പം ഇന്ദ്രിയ ചാലഘട്ടത്തില് എന്താണ് പൂജ്യം മുതല് രണ്ട് വയസ്സ് വരെ വരത്തുള്ളൂ ആ രണ്ട് വയസ്സ് വരെ അനിയനാരോ ചേട്ടനാരോ ചേടുത്തി ആരോ അച്ഛനാരോ എന്നറിയാൻ പറ്റുമോ കുട്ടിക്ക് ഏ പറ്റുമോ ഇല്ല അതവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇനി പ്രാക്മന വ്യാപാരട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇറിവേസിബിലിറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഇത് എന്റെ ചേട്ടനാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ചേട്ടൻ അനിയനാണ് ഞാനുള്ള ചിന്ത ചിലപ്പോൾ കൊച്ചിന്റെ വരത്തിൽ അല്ലേ ഇപ്പൊ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചിന് അത് മനസ്സിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല അത് രണ്ടു വട്ടം ഏഴ് വയസ്സുള്ള കാലഘട്ടം അല്ലേ പിന്നെ
എന്റെ ചേട്ടനാണ് മൂത്തതെന്നും അതിന്റെ താഴെയാണ് ചേച്ചി എന്നും അതിന്റെ താഴെയാണ് ഞാനുള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ട് ചേട്ടനെയും ചേച്ചിയുടെ അനിയനാണ് ഞാനെന്നും എന്നുള്ള വാച്ചുമാട് കൊച്ചിൻ അവിടെ വെച്ച് വരില്ല കേട്ടോ അപ്പം പ്രാഗ്മനായവാരായിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് മൂർത്തനായവാരായിട്ടാണ് കുട്ടികൾ എന്നെ എടുക്കും എന്നെ എടുക്കും ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചറിയും ശരിയല്ലേ നമ്മള് ഈ റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും അല്ലേ അതായത് മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ചാണെന്നും അഞ്ചു നിന്ന് രണ്ടു വർഷം മൂന്നാണെന്നും അതുപോലെ അഞ്ചു നിന്ന് മൂന്ന് വർഷം രണ്ടാണെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാട് കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതുപോലെ മാസ് അതുപോലെ ആ സെമിനാറ്റി ഇതെല്ലാം അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കും ഔപചാരികമാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം കുറച്ചുകൂടി ഒക്കെ വൈഡായിട്ടുള്ള പാൻസർ എല്ലാം വരേണ്ടത് പ്രാഗ്മനോ വ്യാപാരം കേട്ടോ വയസ്സ് ഓർത്തിരിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ചേരാട്ടാണെങ്കിൽ സീറോ ടു ടു പ്രാഗ്മനാണെങ്കിൽ ടു ടു സെവൻ പ്രവർത്തനമാണെങ്കിൽ സെവൻ ടു ഇലവൻ ഔപചാരികമാണെങ്കിൽ ലെവൻ പ്ലസ് കേട്ടോ പതിനഞ്ച് മുന്നോട്ടുള്ളതെല്ലാം ഔപചാരികമായിട്ട് കേട്ടോ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷനിലോട്ട് മാറും ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വ്യതിയാന സ്വഭാവം വിലയിരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് സഞ്ചിത രേഖയാണോ സാമൂഹ്യ അകലേഖയാണോ ഉപാഖ്യാന രേഖയാണോ പ്രകടന രേഖയാണോ വ്യതിയാന സ്വഭാവം അതായത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും എപ്പോഴും എപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന എഴുതുന്ന എന്നാത്തിനകത്ത് ഏഹ് കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴും എപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നത് മനുഷ്യത്ര ഗവേഷണ പരീക്ഷ എല്ലാത്തിനകത്ത് എഴുതി വെക്കുന്നത് സഞ്ചിത രേഖയാണോ സാമൂഹ്യ ആ സാമൂഹ്യ രേഖയാണോ ഉപാഖ്യ രേഖയാണോ പ്രകടന രേഖ അതിനകത്താണ് സഞ്ചിത രേഖ കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല കുട്ടികളുടെ തുടക്കം മുതലുള്ള ആരംഭം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ആക്കി വെക്കുന്നതാണ് സഞ്ചിത രേഖ നിയമം കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന അവിചാരിതമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ആക്കി വെക്കുന്നതിന് വരുന്ന പേരെന്താണ് പേരെന്താണ് കേട്ടോ ഈ സാമൂഹ്യ ലേഖ എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജയൽ മൊഴിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ക്ലിക്ക് ഉള്ള സ്റ്റാർ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രകടന രേഖ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല കേട്ടോ ഓർക്കണം ഓക്കെ പാൻസർ വരുന്നത് സഞ്ചിത രേഖ കേട്ടോ ഓക്കെ ഹ്യൂമിലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് കേട്ടോ ഏത് അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആണെങ്കിലും മറാഠിലാണെങ്കിലും പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ മൂല്യ നിർണയ ഉപാധികളുടെ സത്യസന്ധത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വസ്തുനിഷ്ഠതയാണോ സാധുതയാണോ വിശ്വാസ്യതയാണോ പ്രായോഗികതയാണോ നാളും പഠിപ്പിച്ചതാ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതാ ഏതാണ് സത്യസന്ധത എന്താണോ വിലയിരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെ വിലയിരുത്തുവാണെങ്കിൽ അതിന് പറഞ്ഞ പേര് അതിന് പറഞ്ഞ പേര് പറയുന്ന പേര് മറന്നു വരാം ഓർക്കുന്നില്ലേ ഒരു പ്രത്യേക പേജ് ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുള്ളതാണ് വിലയിരുത്തലിനകത്തൊക്കെ ഉള്ളതാണ് സത്യസന്ധത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ സത്യസന്ധത എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്താണ് അതിന് അവസ്ഥ വരേണ്ടത് ഏ മറന്നു പോയോ എടുത്ത് കാണിക്കണം എന്നോടി കാണിക്കണോ കാണിക്കണോ കാണിക്കണേ കാണിക്കണം ആ സാധുത കേട്ടോ എന്താണ് സാധുത എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ സാധുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്തേ സാധുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്റെ പിള്ളേരെ സാധുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ അറിയത്തില്ലേ മലന്ന് പോയോ സാധുത എന്നാ അറിയത്തില്ലേ സാധുത നമ്മള് വിലയിരുത്തലാണ് അതെ എടുത്ത വൈകുന്നേരം തന്നെ അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ല ശോധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആ ഇത് നോക്കി ഒന്ന് പഠന നേട്ടാധിഷ്ഠിത സമഗ്രത വസ്തുനിഷ്ഠത സാധുത എന്താണ് ആ വിലയിരുത്തുന്നത് അത് തന്നെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയുക അതായത് മുമ്പേ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളോട് പിന്നെ വിശ്വാസ്യത ശോധക നല്ല ഫലമായി പറ്റിയ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ ഏറെ കുറെ സഹകരിക്കണം ആ ഗുണമാണ് വിശ്വാസ്യത പിന്നെ വിവേചനം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് തന്നെയായിരുന്നു സത്യസന്ധത എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കേട്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്നാ എന്താണോ നമ്മൾ വിലയിരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെ വിലയിരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച കുട്ടി ചില തെറ്റിച്ച് എഴുതിയാൽ നമ്മൾ അതിനെ മാർക്ക് കൊടുക്കുക അത് ശേഷമുള്ള അത് ചെയ്യണം അവിടെ നമ്മൾ വാലിഡിറ്റി പോയി കേട്ടോ അപ്പൊ വിലയിരുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനെ തന്നെ നമ്മൾ വിലയിരുത്താൻ ഒക്കെ ശ്രമിക്കുക അവിടെ നമ്മളൊരു സത്യസന്ധത കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക കേട്ടോ സാധുത എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ടേം സീൻ അത് കേട്ടോ വസ്തുനിഷ്ഠത വിശ്വാസ്യത പ്രയോഗിത വസ്തുനിഷ്ഠത വിശ്വാസ്യത ആ പ്രയോഗിത ഇതൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ചുമ്മാ കാണിച്ചു തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാതെ
അതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കുഴപ്പമുള്ളതാണ് ഞാൻ തോറ്റു പോയത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മലയാടാ എന്ത് മലയാടാ അനുപൂരണമാണോ അനുപൂരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രക്ഷേപണ രീതിയാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം ആണ് ചോദിച്ചത് ഏതാണ് പ്രതിരോധം കേട്ടോ ഏത് പ്രതിരോധം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിസ്താപനമാണോ പ്രതിപൂർത്തീകരണമാണോ പ്രക്ഷേപണമാണോ സാധാരണമാണോ ഏതാണ് ഏതാ പ്രക്ഷേപണ രീതി കേട്ടോ പ്രൊജക്റ്റീവ് മെതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ആ തന്റെ തെറ്റുകളുടെയും കുറ്റങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കാരണം മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാരണമാണെന്നോ ആ സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്താതെ മറ്റൊരു വ്യക്തി നമ്മൾ ആരോപിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രക്ഷേപണ രീതി അഥവാ പ്രൊജക്റ്റീവ് മെതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പ്രക്ഷേപണം അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരണം കേട്ടോ ഇവിടെ തന്നെ സംഭവിച്ചത് പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റു ഒരേ കാരണം ഞാൻ പഠിക്കാത്തോണ്ടൊന്നുമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ കുഴപ്പമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെള്ളക്കള്ളായിരുന്നു മഞ്ഞക്കള്ളായിരുന്നു പ്രിന്റിങ് ഒന്നും ശരിയല്ലായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര പാടുമ്പായിരുന്നു ഞാൻ പഠിക്കാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് വന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു കൊടുത്തു വന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മള് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ പരാതി പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്റെ കുറവുകളുടെ ഒക്കെ പരിമിതികൾ വെറ്റിന്റെ കാരണത്തിൽ നമ്മൾ പഴിഞ്ഞു വരിക അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് പ്രക്ഷേപണ രീതി കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കണം കേട്ടോ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചിട്ടേ പോകുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗുരുതരമായി ലഹരി ഉപയോഗം അടിമപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതി ഏതാണ് കേട്ടോ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ലഹരി ഉപയോഗം കേട്ടോ ഓക്കെ കൗമാര കൗൺസിലിംഗ് നിർദ്ദേശിക്കുക രക്ഷിതാക്കളെ വിവരം അറിയിച്ച് ലഹരി വിമുക്ത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അറിയിക്കുക സ്കൂളിൽ നിന്നും അടിയന്തരമായി പുറത്താക്കുക ചൈൽഡ് ലൈൻ കീർത്തനത്തിൽ അയക്കുക എവിടെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഗുരുതരമായ ആ ലഹരിയാണ് ഏഹ് എവിടെയാ വേണ്ടത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഈ കൗമാര കൗൺസിൽ നിർദ്ദേശിക്കുക നോക്കി ഈ കൗമാര്യ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ലഹരി ഉപയോഗത്തിന്റെ ഒക്കെ തുടക്കത്തിലാണേ അത് പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന എന്താണ് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം വശമായി അതിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി അത് ഇല്ലാതെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഷിവർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉദ്രയിക്കുക വെയിൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ കൗൺസിലിംഗ് ഒന്നും യാതൊരു പൊങ്ങുമില്ല എന്ത് ചെയ്യണം രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ വിവരം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ലഹരി വിമുക്ത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അവിടെ വെച്ച് നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റിനുണ്ട് ഗുരുതരമായ ലഹരി കേട്ടോ ലഹരി ഉപയോഗം മാത്രമായിരുന്നു നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കായിരുന്നു കൗമാര കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഗുരുതരം പ്രശ്നം വേണ്ടതായി കേട്ടോ എന്താ പറയുന്നേ ഇച്ചിര ആ മൂർത്ത ഇനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ലെവലിലേക്ക് കുട്ടി കടന്നു പോയി അവിടെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ലഹരി മുത്ത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് കേട്ടോ അടിയന്തരമായി പുറത്താക്കേണ്ടോ ചൈൽഡ്ലൈൻ കിട്ടേണ്ടത് അറിയിച്ചോട്ടോ യാതൊരു കാര്യമില്ല കൗമാര കൗൺസിലിംഗ് ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ നടക്കാരുത് പക്ഷെ ഇത് ഗുരുതരമായി പോകേണ്ടത് തന്നെ അതുപോലെ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉടമ്പോൾ തീർന്നു കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം നിങ്ങൾ അത് നാളെ നോക്കിയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ അത് ഫോണിലാണ് അത് ഫൈനൽ ചെയ്യാൻ തോന്നും കേട്ടോ താഴെ ആൻസർ ഉള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ആൻസർ ആൻസർ നിങ്ങൾ നോക്കരുത് ആൻസർ നോക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വേണം ആൻസർ നോക്കാൻ കേട്ടോ ക്ലാസ്സിക്കൽ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം അതിനകത്തുള്ള ഓപ്ഷൻസും തെറ്റുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അയച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കയറാം കേട്ടോ ഓക്കെ നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണി ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മാത്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സമയവും ജോലിയും എടുത്താണോ സമയവും ജോലിയും വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം എടുത്താണോ നമുക്ക് എടുത്താണോ രാഹുൽ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടും ടി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടും പണി ചെയ്യുന്നു രാഹുലും ടി വിയും ഒരുമിച്ചാൽ എത്ര ദിവ